നമസ്തേ വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ലക്ഷ്മി ഷാജി ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദം ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് തുടങ്ങും ഒൻപതംഗ ബെഞ്ച് വാദം കേൾക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം തീരുമാനം സുപ്രീം കോടതി സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന അഭിഭാഷക യോഗത്തിൽ നിർഭയ കേസിൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് വധശിക്ഷ വിധി നടപ്പാക്കുക രാവിലെ ആറിന് പുതിയ മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച് പട്യാല ഹൌസ് കോടതി പ്രതി മുകേഷ് സിംഗിന്റെ ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളി നിർഭയ കേസിൽ വധശിക്ഷ വൈകുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ ആം ആദ്മി സർക്കാരെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി Please do not commit the mistake of treating me that I am a rubber stamp. I am not a rubber stamp. Mukhya Mandri Kedri Anjadi Chi Governor Arif Mohamad Khan, Governor Oda Chumadilagal Endanam Bharna Khadana Vekta Maa Kheetu Nda. Mukhya Mandri Pathi Pikki Nda. Sarkar Nada Badi Bharna Khadana Pera Maano Enda Parishodhi Kela Ana Thanda Chumadala. Kendra Nimath Nidre Kodri Il Pogun Nudhani Manpa Thanda Yari Kana Maayirna Vannam Rules of Business Uddhiri Chya Governor. Bharna Khadana Langhi Chada Mukhya Mandri Yana Nda Kendra Mandri V. Murali Dharan. വാചക കസർത്തുകൾ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഭരണഘടനയുടെയും നിയമത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഗവർണർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ല ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നിയമത്തിന് അതീതനല്ല എന്നേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പൌരത്വ നിയമത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിൽ കക്ഷി ചേരാൻ അനുമതി തേടി കണ്ണൂരിൽ പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ കുപ്രചരണത്തിൽ കൈകൂർത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐയും യൂത്ത് ലീഗും കാസർകോട്ടെ ജനജാഗ്രതാ സദസ്സിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് ജിഹാദി സംഘടനകളുടെ ഭീഷണി കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു കുറ്റപത്രം ഷാജുവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ സിലിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കുറ്റപത്രത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് സാക്ഷികൾ സിലിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് സയനൈഡ് നൽകിയെന്ന് എസ് പി കെ ജി സൈമൺ കളിയക്കാവിളയിൽ പോലീസുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തി ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമം ചുമത്തിയത് അബ്ദുൾ ഷമീമിനും തൌഫീഖിനുമെതിരെ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ പ്രണയിച്ച് മതം മാറ്റിയ സംഭവത്തിൽ എൻ ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ആരോപണം തള്ളി ഡി ജി പി കേരളത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ലെന്ന് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ somebody got hit or stray early we would definitely be celebrating as a left arm spinner or gale we don't have to bowl to them rajkot ekadinathil indike edire australiyake 341 runs vijay lakshyam shikhar dhawan and virat kohli kim lokesh rahulinum ardha century വാർത്തകൾ വിശദമായി നിർഭയ കേസിൽ പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് നടപ്പാക്കും ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് രാവിലെ ആറു മണിക്ക് പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റും പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയാണ് പുതിയ മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ മരണ വാറണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ ചേരുന്നുണ്ട് ജിഷ്ണു എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ പുതിയ വഴിത്തിരുകൾ പുതിയ മരണ വാറണ്ട് പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയെ പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നറിയാൻ കഴിയുന്നു വിശദാംശങ്ങൾ ലക്ഷ്മി നിർഭയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിചാരണ കോടതി ഡൽഹി പട്യാല ഹൌസ് കോടതി പുതിയ മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാല് പ്രതികളെയും ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ഈ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റാനാണ് വിചാരണ കോടതി ഇപ്പോൾ മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് രാവിലെ രാഷ്ട്രപതി മുകേഷ് സിംഗ് എന്ന പ്രതിയുടെ ദയാഹർജി തള്ളുകയും തുടർന്ന് ജയിൽ അധികൃതർ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നലെ ഈ കേസ് പരിഗണിച്ച വേളയിൽ വിചാരണ കോടതി ജയിൽ അധികൃതരോട് പുതിയ ജയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് രാഷ്ട്രപതി മുകേഷ് സിംഗിന്റെ ദയാഹർജി തള്ളിയുടൻ ജയിൽ അധികൃതർ പുതിയ വാറണ്ട് വിചാരണ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ജയിൽ റിപ്പോർട്ട് തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ ജയിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പവൻ ഗുപ്ത എന്ന പ്രതി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹർജിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല അതായത് രാഷ്ട്രപതി മുകേഷ് സിംഗിന്റെ ദയാഹർജി തള്ളിയുടൻ തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും പ്രതികളുടെ മറ്റ് ഹർജികളൊന്നും കോടതിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെയോ പരിഗണനയിലില്ല എന്ന പുതിയ റിപ്പോർട്ടാണ് ജയിൽ അധികൃതർ കോടതിക്ക് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡൽഹി പട്യാല ഹൌസ് കോടതി ഫെബ്ര
രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് നിർഭയ കേസിലെ നാല് പ്രതികളെയും തൂക്കിലേറ്റാൻ ഉള്ള മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമവിദഗ്ധർ ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഹർജി കൂടി ഇപ്പോൾ പവൻ ഗുപ്ത എന്ന പ്രതി ഒരു ഹർജി സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുൻപിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് ഈ കേസ് നടക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ജൂവനൈൽ നിയമപ്രകാരമായിരുന്നു തൻ്റെ വിചാരണ നടക്കേണ്ടത് നിലവിലെ വിചാരണ രീതി തെറ്റാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു ഹർജി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമാനമായ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി ഈ ഹർജി തള്ളുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഹർജി നൽകുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ നീക്കത്തിലൂടെ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നത് വൈകിക്കൊണ്ടു പോകാമെന്നല്ലാതെ ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് ചെയ്യാനാകില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിയമവൃത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിദഗ്ധരുടെ സൂചന അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ സാങ്കേതികത്വം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ എന്ത് തീരുമാനമായിരിക്കും കോടതി തുടർന്ന് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് തന്നെ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് രാവിലെ ആറു മണിക്ക് തന്നെ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ പുതിയ മരണ വാറണ്ട് അനുസരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഏതായാലും വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും നിർഭയ കേസിൽ പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് നടപ്പിലാക്കും ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റും പട്ടിയാല ഹൗസ് കോടതിയാണ് പുതിയ മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത് മുകേഷ് സിംഗിന്റെ ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ മരണ വാറണ്ട് പക്ഷെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ വധശിക്ഷ കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കുറ്റവാളിയായ പവൻ സിംഗ് വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചൊരു നിയമവശം കൂടി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വരുമണിക്കൂറുകളിൽ അറിയാനും സാധിക്കും ജിഷ്ണു കൃഷ്ണനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ചട്ടലംഘനമാണ് നടത്തിയത് ഗവർണറുടെ അധികാരത്തെ മറികടന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല ഗവർണറുടെ അധികാരം ഭരണഘടനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആരും നിയമത്തിനതീതരല്ലെന്നും ഗവർണർ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഭരണഘടനാപരമായ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് നടത്തിയതെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തുറന്നടിച്ചു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല വിഷയത്തിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഗവർണറെ അറിയിക്കുകയും അനുവാദം വാങ്ങുകയും ചെയ്യേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ചട്ടലംഘനമാണ് നടന്നതെന്നും ആരും നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മുകളിലല്ലെന്നും പറഞ്ഞ ഗവർണർ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണം തേടുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി citizenship is exclusively a subject of the central list as specified in the constitution chief minister is duty bound under the rules to submit these cases to me before order is issued without approval of the governor government cannot issue an order how in the case of the supreme court governor can, government can issue an order to go to the supreme court without first seeking approval of the governor there is no way you can try to intimidate or overawe either the honorable president or the governor there is no way i have already told everybody please do not commit the mistake of treating me that i am a rubber stamp i am not a rubber stamp governor ude uttaravadithvam endanna bharanaghadanayil vyaktamaakkiyittundu sarkarinte pravartanangal sudharyamaano enna bharanaghadanayude adisthanathil parishodhikkukiyana tande kadama ഗവർണറുടെ പദവി സർക്കാരിനും ഇതേയല്ലെന്നും ഭരണഘടന വായിച്ചു പഠിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഗവർണർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് ജനം ഡൽഹി ഭരണഘടന ലംഘിച്ചത് ഗവർണർ അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഗവർണർ ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യം അനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരും ഭരണഘടനയ്ക്ക് അതീതരല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മനസ്സിലാക്കണം സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളെ സർക്കാർ വാഞ്ചിക്കുകയാണെന്നും വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു അണികളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കാനുള്ള വാചക കസർത്തുകൾ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഭരണഘടനയുടെയും നിയമത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഗവർണർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ല ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നിയമത്തിന് അതീതനല്ല എന്നേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യം ഇനിയെങ്കിലും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഇത്രയും കാലം ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ ഈ സിംബോളിക് പരിപാടികൾ ആ പരിപാടികൾ അണികളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കാൻ കൊള്ളാം അതിനപ്പുറത്ത് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ ചട്ടലംഘനം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗവർണറല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ
ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന കേസിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ വിശാല ബഞ്ച് വാദം കേൾക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് ആരംഭിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിനകം കേസിലെ വാദം എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു ഓരോ വിഭാഗത്തിനും പത്ത് ദിവസം വീതം വാദിക്കാം മറുപടി വാദത്തിനായി ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് നൽകുക സുപ്രീം കോടതി സെക്രട്ടറി ജനറൽ വിളിച്ച യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം വിവരങ്ങളുമായി ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ജിഷ്ണു എന്താണ് വിവരങ്ങൾ ലക്ഷ്മി ശബരിമല കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനുവരി പതിമൂന്നിന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ച് ഈ കേസ് പരിഗണിച്ച വേളയിൽ തന്നെ ഈ കേസ് ഏതു തരത്തിലാണ് കോടതി വാദം കേൾക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ഇതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിനായി ഇന്ന് ഒരു യോഗം ചേരുന്നതിന് അഭിഭാഷകരുടെ യോഗം ചേരുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഈ യോഗത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ ഈ സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതിയുടെ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി ജനറലിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഭി ചേർന്ന അഭിഭാഷകരുടെ യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്രകാരം ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിനകം വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച വാദങ്ങൾ ശബരിമല കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിനകം വാദം പൂർത്തിയാക്കണം ഓരോ കക്ഷികൾക്കും വാദിക്കാനായി പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വാദിക്കാം തുടർന്ന് പ്രതിവാദ പ്രതിവാദം അല്ലെങ്കിൽ വാദം ഖണ്ഡിച്ച് മറ്റ് അഭിഭാഷകർക്ക് വാദിക്കുന്നതിന് ഓരോ കക്ഷികൾക്കും ഓരോ ദിവസം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപരേഖയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാദം നടക്കുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ മതാചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിഭാഷകർ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി ജസ്റ്റിസ് ക്ഷമിക്കണം അഭിഭാഷകൻ വി ഗിരിയെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മതാചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ അഭിഭാഷകർ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് വി ഗിരി അഭിഭാഷകനെ ഇതിന്റെ ചുമതല ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു തവണ കൂടി അഭിഭാഷകർ യോഗം ചേരും എന്നിട്ട് ഈ കാര്യത്തിന് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തത വരുത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് മൂന്നിന് മുൻപായി ഈ ഒൻപതംഗ ബെഞ്ചിന് മുൻപിൽ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ വെക്കുക അതിനുശേഷം ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് ഈ തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബെഞ്ച് ഒരു അന്തിമമായ തീരുമാനമെടുക്കും കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ച് സിറ്റിംഗ് നടത്തവെ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ കക്ഷികൾ ആവശ്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആളുകൾ കക്ഷി ചേരേണ്ട ആവശ്യമില്ല മതാചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം കോടതിക്ക് ഇടപെടാം കൂടാതെ വിവിധ മത ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം പാഴ്സി ഹിന്ദു കൂടാതെ ഈ ശബരിമല വിഷയം ചേലാകർമ്മം തുടങ്ങി കോടതിക്ക് മുൻപിലുള്ള മതാചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കാനായി വിട്ടിട്ടുള്ള ഏഴ് സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ ഇത് മാത്രമായിരിക്കും പരിഗണിക്കുക പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ തവണ ജനുവരി പതിമൂന്നിന് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ഒൻപതംഗ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ബെഞ്ചിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്നതും ഇക്കാര്യം തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത് പൌരത്വ നിയമത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിൽ കക്ഷി ചേരാൻ അനുമതി തേടിയാണ് അപേക്ഷ നൽകിയത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഹർജിക്കെതിരെയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ തിരിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന സമരത്തിൽ കൈകൂർത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐയും യൂത്ത് ലീഗും കണ്ണൂർ ചപ്പാരപ്പടവിലാണ് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐയും യൂത്ത് ലീഗും കൈകോർത്തത് വരുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ യൂത്ത് ലീഗുമായി കൈകോർത്തത് എന്ന ആരോപണം ഇതിനകം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന സമരങ്ങൾ വ്യാപകമായി നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ യൂത്ത് ലീഗുമായി കൈകോർത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചപ്പാരപ്പടവിൽ നടന്ന യുവജന പ്രതിരോധത്തിലാണ് രണ്ട് യുവജന സംഘടനകളും ഒത്തുചേർന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ബദ്ധവൈരികളായ രണ്ട് സംഘടനകൾ കൈകോർത്തത് ഇതിനകം സംസാര വിഷയമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു യുവജന കോർഡിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള സംഘടനകളെ ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക മീറ്റിംഗിൽ ക്ഷണിക്കുകയും അതിന് അവർ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ രണ്ടാമതായി അവർ ചില നയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ ചില പ്രവർത്തന രീതികളുടെ അടിസ്
കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിന് ദേശീയ തലത്തിൽ ഐക്യമുന്നണി രൂപീകരിക്കണമെന്ന പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലീഗ് അടക്കമുള്ള യു ഡി എഫ് ഘടക കക്ഷികളെ സമര പരിപാടികളിൽ സഹകരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും മൂന്ന് ദിവസത്തെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്യും വിളപ്പിൽശാല ഇ എം എസ് അക്കാഡമിയിൽ ആരംഭിച്ച സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ സമര പരിപാടികളുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് മുഖ്യ അജണ്ട ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകൾക്കെതിരായി യോജിച്ച സമര പരിപാടികൾക്ക് രൂപം നൽകണമെന്ന റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ദേശീയ പൊതുപണിമുടക്കടക്കം ഇതുവരെ നടന്ന യോജിച്ച സമര പരിപാടികളെ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് സി പി എം നീക്കം ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളുടെ കൊടുക്കീഴിൽ നിന്നുള്ള സമര നീക്കത്തിനാണ് സി പി എം ശ്രമം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അടക്കം മാറി നിൽക്കുന്ന കക്ഷികളുമായി പ്രാദേശിക തലത്തിലും സഹകരിക്കും എന്നാൽ കേരളത്തിൽ യോജിച്ചുള്ള സമരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വിമുഖത കാട്ടുന്ന സാഹചര്യം ചർച്ചയാകും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് അടക്കമുള്ള യു ഡി എഫ് ഘടക കക്ഷികളെ സമര പരിപാടികളിൽ സഹകരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിലുള്ളത് പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾ നയിക്കുന്ന കേരളത്തോട് കേന്ദ്രവും ഗവർണറും വിരോധം പുലർത്തുന്നതായാണ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തൽ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം പന്തീരൻകാവിലെ യു എ പി എ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളിൽ വിമർശനമുയർന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയാണ് ഈ വിമർശനങ്ങളുടെ മുന നീളുന്നത് ഹൈന്ദവ വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിയിലേക്കും കോൺഗ്രസിലേക്കും ചോരാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ കാരണമായതായും വിമർശനമുണ്ടായി എങ്കിലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലവിൽ പാർട്ടിക്ക് സ്വാധീനം വർദ്ധിച്ചതായുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് പുലർത്തുന്ന പക്ഷം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി കണക്കുകൂട്ടുന്നത് ജനം തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് ബോവിക്കാനത്ത് നടക്കുന്ന ജനജാഗ്രതാ സദസ്സിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് ജിഹാദി സംഘടനകളുടെ ഭീഷണി കടകൾ അടയ്ക്കണമെന്നും വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ ഇറക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഭീഷണി ഇത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രചാരണത്തിനെതിരെ പൊതുസമൂഹം രംഗത്ത് വരണമെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്താ ഇത് വെറുതെ ബി ജെ പിക്ക് എതിരെ മാത്രമല്ല ഹൈക്കോടതിയെ വരെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹർത്താൾ നടത്തണമെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസത്തെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു മുഖ്യപ്രതി ജോളിയുടെ ഭർത്താവ് ഷാജുവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ സിലിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേജുള്ള കുറ്റപത്രത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് സാക്ഷികളുണ്ട് സിലിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് സൈനേഡ് നൽകിയെന്ന് എസ് പി കെ ജി സൈമൺ പറഞ്ഞു ഓരോ കൊലയ്ക്കും ജോളി പ്രത്യേക തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും എസ് പി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് ഷാജുവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ സിലി മരണപ്പെടുന്നത് ഗുളികയിലും വെള്ളത്തിലും സൈനേഡ് നൽകി കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാണ് കേസ് സൈനേഡ് നൽകിയ ജോളി ഒന്നാം പ്രതിയും എം എസ് മാത്യു പ്രജികുമാർ രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികളാണ് സിലിയുടെ ഭർത്താവ് ഷാജുവിന്റെ രഹസ്യമൊഴി മജിസ്ട്രേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷാജുവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് സിലിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ മരണത്തിന് ശേഷം സിലിയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ജോളി സ്വന്തമാക്കിയതായും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് മരണം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ച് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സിലിയുടെ സഹോദരനും സഹോദരിയും ഷാജുവുമാണ് ആദ്യ മൂന്ന് സാക്ഷികൾ സിലിയുടെ മരണസമയത്ത് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന മകന്റെ മൊഴിയും കേസിൽ നിർണായകമാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് രേഖകളാണ് കേസിന് വേണ്ടി ഹാജരാക്കിയത് സിലിയുടെ മകളായ ആൽഫൈന്റെ മരണത്തിലും കുറ്റപത്രം ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് എസ് പി കെ ജി സൈമൺ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ജനം കോഴിക്കോട് ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ പ്രണയം നടിച്ച് മതം മാറ്റിയെന്ന സിറോ മലബാർ സഭ സിനഡിന്റെ വിലയിരുത്തലിൽ ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്റെ ഇടപെടൽ വിഷയത്തിൽ എൻ ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ഉപാധ്യക്ഷൻ ജോർജ് കുര്യൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കത്ത് നൽകി സംഭവത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തിനകം വിശദമായ മറുപടി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് കമ്മീഷൻ കത്തയച്ചു
അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ സഭയുടെ പ്രമേയത്തിൽ ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരള പോലീസിന് പരാതി കൊടുത്തിട്ടും അവര് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡി ജി പിയോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് എല്ലാ എൻ ഐ എ എല്ലാ ലവ് ജിഹാദ് കേസുകളും എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലവ് ജിഹാദ് സർക്കുലറിൽ സിറോ മലബാർ സഭയിൽ ഭിന്നത സിനഡ് സർക്കുലറിനെതിരെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത മുഖപത്രമായ സത്യദീപത്തിൽ ലേഖനം ലവ് ജിഹാദിന് തെളിവില്ലെന്ന് സർക്കാരും ഹൈക്കോടതിയും വ്യക്തമാക്കിയതാണ് പൌരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് പി ഒ സി ഡയറക്ടർ ജന്മഭൂമി ദിനപത്രത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും സത്യദീപത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവസാനിച്ച സീറോ മലബാർ സഭാ സിനഡിലാണ് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ലവ് ജിഹാദിന്റെ ആശങ്കകൾ വ്യക്തമാക്കിയത് ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേരിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും പോലീസ് ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നില്ലെന്നും സിനഡ് സർക്കുലറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത മുഖപത്രം ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മതത്തെ ചെറുതാക്കുന്നതാണ് സിനഡ് സർക്കുലർ എന്ന് സത്യദീപത്തിൽ ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് മുണ്ടാടൻ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു കേരള കർണാടക ഉത്തർപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതികൾ തള്ളിയതാണ് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന വാദവും ലേഖനത്തിലുണ്ട് പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ ക്രൈസ്തവ മതം സ്വീകരിച്ച മുസ്ലിം ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളുടെയും ആൺകുട്ടികളുടെയും കണക്കില്ലേ എന്നും ലേഖനം സിനഡിനോട് ചോദിക്കുന്നു കേരള കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതിയുടെ ആസ്ഥാനമായ പി ഒ സി ഡയറക്ടറുടെ പൌരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ചുള്ള ലേഖനത്തെയും മുഖപത്രം വിമർശിക്കുന്നു പൌരത്വ നിയമത്തെ സിനഡ് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചില്ലെന്ന ആരോപണവും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് സീറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്കെതിരെ നിലയോർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിഭാഗമാണ് സത്യദീപത്തിലെ ലേഖനത്തിന് പിന്നിൽ വൈദിക സമിതിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് കുര്യാക്കോസ് മുണ്ടാടൻ ഐ എസ് സിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ പകുതിയിലധികം പേർ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്ന് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണെന്ന വസ്തുതയും സീറോ മലബാർ സഭ സിനഡ് സർക്കുലറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വസ്തുതകൾ നിരത്തിയുള്ള സർക്കുലറിനെ വിവാദമാക്കി ലേഖനം എഴുതിയതിലൂടെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ ഭിന്നത കൂടി പുറത്തുവരികയാണ് ജനം കൊച്ചി ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ പ്രണയം നടിച്ച് മതം മാറ്റുന്നുവെന്ന സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ആരോപണം തള്ളി ഡി ജി പി കേരളത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ലെന്ന് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു അതേസമയം പരാതി അന്വേഷിക്കുമെന്നും ഡി ജി പി കോഴിക്കോട് വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ട്രഷറി നിയന്ത്രണത്തിൽ ധനവകുപ്പ് ഇളവ് വരുത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കരാറുകാരുടെ ബില്ലുകൾ മാറി നൽകാൻ നിർദ്ദേശം ഇതിനായി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു കരാറുകാരുടെ സമരം നിർമ്മാണ മേഖലയെ ബാധിച്ചതോടെയാണ് ട്രഷറി നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തിയത് എന്നാൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച തുക പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് കരാറുകാരുടെ സംഘടന അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന ട്രഷറി നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ധനവകുപ്പ് ഇളവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് കരാറുകാരുടെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ബില്ലുകൾ മാറാൻ ധനമന്ത്രി ട്രഷറികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഇതിനായി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബില്ലുകൾ മാറാൻ അഞ്ഞൂറ് കോടി അനുവദിച്ചപ്പോൾ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ബില്ലുകൾ മാറാൻ ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു മൂവായിരം കോടി രൂപയ്ക്കെടുത്ത് കുടിശ്ശികയാണ് നിലവിൽ സർക്കാർ കരാറുകാർക്ക് നൽകാനുള്ളത് ബില്ലുകൾ മാറാതായതോടെ കരാറുകാർ സമരവും ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുടങ്ങി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രഷറി നിയന്ത്രണത്തിൽ സർക്കാർ ഇളവ് വരുത്തിയത് എന്നാൽ ഈ ഇളവ് പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് കരാറുകാർ വ്യക്തമാക്കി മൂവായിരം കോടി രൂപ കുടിശ്ശികയുള്ളപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് കോടി അനുവദിച്ചത് കബളിപ്പിക്കാനുള്ള ധനവകുപ്പിന്റെ നീക്കമാണെന്നാണ് കരാറുകാരുടെ ആരോപണം സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും കരാറുകാരുടെ വിവിധ സംഘടനകൾ അറിയിച്ചു ജനം തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംയുക്ത കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതിഷേധം കലാലയത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമായി പഠിക്കാൻ എസ് എഫ് ഐക്കാർ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം അതേസമയം എസ് എഫ് ഐയുടെ ഗുണ്ടായുസമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് സി എം എസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ റോയി സം ഡാനിയൽ പറഞ്ഞു കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിച്ചതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം ഇന്ന് രാവിലെ കോളേജിൽ പ്രവേശിക്കാനെത്തിയ ഒരുപറ്റം എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംയുക്തമായി തടയുകയായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐക്കാർ ക്യാമ്പസിൽ അതിക്രമം അയച്ചുവിടുകയാണെന്നും ഇവിടെ സമാധാനത്തോടെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു
ഇതിനെതിരെ സമീപത്തെ കോളേജിൽ നിന്നടക്കം എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ തടിച്ചുകൂടി ഇതോടെ പ്രശ്നം സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു തടിച്ചുകൂടിയ പ്രവർത്തകരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോലീസ് ലാത്തി വീശി എസ് എഫ് ഐയുടെ ഗുണ്ടായുസമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് സി എം എസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ റോയ് സാം ഡാനിയൽ പറഞ്ഞു എതിർക്കുന്നവരെ കഞ്ചാവ് മാഫിയയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഐയുടെ പതിവ് രീതിയാണെന്നും പ്രിൻസിപ്പാൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഗുണ്ടായുസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് എഫ് ഐക്ക് എതിരെ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മൊത്തം കഞ്ചാവ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഞ്ചാവാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞോട്ട് ഇവിടുത്തെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വിദ്യാർത്ഥികളും നൂറ് അധ്യാപകരും എല്ലാവരും കഞ്ചാവാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു അല്ല അവർക്ക് അവർക്കിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു നൂല് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആരോപണം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒക്കെ അല്ല ഇവർക്ക് യാതൊരു ബേസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം കഞ്ചാവായതുകൊണ്ട് ഇവർ കഞ്ചാവെന്നൊക്കെ പറയുക അല്ല അവർക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനമില്ല പറയാൻ ജനം കോട്ടയം നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണയ്ക്ക് സ്റ്റേ ഇല്ല വിചാരണ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദിലീപ് നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി ഫോറൻസിക്കും ഫലം വരുന്നതുവരെ വിചാരണ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന ദിലീപിന്റെ ആവശ്യമാണ് കോടതി തള്ളിയത് അതേസമയം ദിലീപിനെ ക്രോസ് വിസ്താരം ചെയ്യുന്നത് ഫോറൻസിക് പരിശോധന ലഭിച്ചിട്ടും മതിയെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം കേന്ദ്ര ഫോറൻസിക് വിഭാഗം ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു തൃശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്ത് സിനിമാ നടിയുടെ നൃത്ത പരിപാടിയും ഗാനമേളയും നടത്തിയതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി തരത്തിൽ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ചേരാത്ത പരിപാടികൾക്ക് അനുമതി നൽകരുത് എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ നിർദ്ദേശം ഹിന്ദുക്കളുടെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുന്ന പരിപാടികൾ തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്ത് അനുവദിക്കരുതെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവ് പാലിക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ടി വി രവികുമാറും ജസ്റ്റിസ് എൻ നഗരേഷും ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡും തൃശൂർ നഗരസഭയും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി തൃശൂർ നൈറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് കോടതിയിൽ അറിയിച്ചതിന് വിരുദ്ധമായി സിനിമാ നടിയുടെ നൃത്ത പരിപാടിയും ഗാനമേളയും ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കെ ബി സുമോദ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഇത്തരത്തിൽ നടത്തിയ പരിപാടികളുടെയും നൃത്തത്തിന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു സംസ്കാരത്തിന് ചേരാത്ത പരിപാടികൾ മേളയുടെ ഭാഗമായി നടന്നെന്ന ഹർജിക്കാരന്റെ വാദം പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വവും ശരിവച്ചിരുന്നു ഇതുകൂടി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ജനുവരി പതിനഞ്ച് വരെയായിരുന്നു നൈറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി പരിപാടികൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം കോടതിയെ നേരിട്ടറിയിക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേരിട്ട് ഹാജരാവണം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കോടതിയിൽ ഹാജരായി വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ജനം കൊച്ചി ഇവിടെ വാർത്താ നേരം പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ബുള്ളറ്റിൻ ഏഴ് മണിക്ക